നമസ്കാരം അൺടോട്ട് കർണാട്ടിക് ക്ലാസ് അക്കാഡമി സുധാൻ വാര്യന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ സർലി വർഷകളിലെ നാലെണ്ണം ഫിനിഷ് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ സരിഗമ പതിനഞ്ച സരി സരി ദൻ സരിഗ സരിഗ സരിഗമ ഞാൻ നാലെണ്ണമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലൈൻ വരുന്നത് സരിഗമ പ സരി സരിഗമ പതിനിസ സാനിധപ മാ സാനി സാനിധപ മാഗരിസ പിന്നെ സരിഗമ പാത സരി സരിഗമ പതിനിസ സാനിധപ മാഗ സാനി സാനിധപ മാഗരിസ സരിഗമ പാത നീ സരിഗമ പതിനിസ സാനിധപ മാഗരീ സാനിധപ മാഗരിസ എന്ന അടുത്ത മൂന്ന് ലൈനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ സരിഗമ പ സരി സരിഗമ പതിനിസ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം പഠിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് പോലും രണ്ട് കൗണ്ടിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാം ഒരു നോട്ട് ഒരു കൗണ്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് കൗണ്ട് രണ്ട് കൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു നോട്ടിനെ എങ്ങനെ പാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ സ വൺ ടു ദറ്റ് വൺ 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 എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നത് വൺ ടു ഇത്രയും ഒരു നോട്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പോകും എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് വായിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വയലിനിസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് അത് വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോയിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ ബോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കൗണ്ട് അപ് ഡൗൺ ബോ നാല് കൗണ്ട് അപ് ബോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൗണ്ട് ഡൗൺ ബോ രണ്ട് കൗണ്ട് അപ് ബോ എന്നെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ലൈൻ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോ പോലും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ബോ നാല് കൗണ്ട് വായിക്കുന്നു എന്നതിനെ മാറ്റി എന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ മൊത്തം നാല് കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വായിച്ചു റൈറ്റ് അപ്പം ഈ ബോ മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസൺ വായിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ബോയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കാര്യം സരിഗമ പാ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡിലായി പോകുന്നു എവിടെയെങ്കിലും വേണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാലിടുന്നു അത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബോയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ തിരിച്ചും ബോയിൽ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതുപോലെ പല പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ആ ബേസിക് ലെസണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫിലിം സോങ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ആദ്യം പഠിച്ച ചില പാഠത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചില എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില സംഗതികൾ അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ബേസിക് ലെസൺസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ വരും ഇതുപോലെ വായിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെയല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് നാല് കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടാൻ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു വൺ ടു ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഹാഫിൽ നിന്നും ഇനി നമ്മൾ നാല് കൗണ്ട് ഇടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി ബോ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കൗണ്ട് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി സ്പീഡിലോട്ട് മാറി മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് മാറും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കൗണ്ട് ഇടും പഴയ സ്പീഡിൽ വൺ ടു സെൻറ്റർ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നാല് കൗണ്ട് ഇടണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഗെയിൻ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മനസ്സിലായോ ഇത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഹാഫ് ബോ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്വരവും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു വായിച്ചു അടുത്ത കൗണ്ട് രണ്ട് കൗണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ല നിങ്ങൾ അതേ സ്പീഡിലാണ് ഇടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു
ഫോണിന് ഇവിടെ വരും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൗണ്ടിനെ തന്നെ ഡബിളാക്കി വായിക്കുക അതായത് ഒരു സ്പേസിൽ രണ്ട് കൗണ്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സ്പേസിൽ നാല് കൗണ്ട് അതേ സ്പേസിൽ എട്ട് കൗണ്ട് വായിക്കുവാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് ബിഗിനിങ് മുതലേ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹാഫ് ബോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫുൾ ബോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹാഫ് ബോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫുൾ ബോ എന്നിങ്ങനെ ആദ്യം മുതലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നാല് രണ്ട് നാല് കൗണ്ട് വായിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ അതേപോലെ എട്ട് കൗണ്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒരു പോയത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് രണ്ട് കൗണ്ട് നാല് കൗണ്ട് എട്ട് കൗണ്ട് എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആ സ്പീഡ് അവിടെ മുതൽ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നാല് കൗണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കുന്ന എട്ട് കൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെയാണത് ഇത്രയും വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാവും മാക്സിമം കാര്യം ഈ ബോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പോവാണെങ്കിൽ കൃത്യം നമുക്ക് ഈ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ്ങും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും സോ എപ്പോഴും ബോ ഇവിടെ നിർത്താൻ നോക്കുക മാക്സിമം ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ലെസൺ നന്നായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഇവിടെ നിർത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഈ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചാൽ ഈ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ്ങിൽ ബോ കൊള്ളണം ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചാൽ ബോ ഫോർത്ത് സ്ട്രിങ്ങിൽ ബോ ബോയുടെ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നൂടെ വായിച്ച് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു വൺ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എഗെയിൻ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നാല് കൗണ്ട് എട്ട് കൗണ്ട് ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സരിഗമ പാ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത്രയും വായിച്ചു ഇനി നാല് കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കായിരിക്കും ഇപ്പൊ ബോ കാണിച്ച ആ ഒരു ബോ ഇവിടെ വന്നേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ ബോയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫുൾ ബോയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൗണ്ട് ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് നാല് കൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്പീഡ് വായിക്കുന്നു വെച്ചോളാം ഇതേ ലെസൺ വൺ ഇനി 
ഇത്രയും നമ്മൾ ഓരോ കൗണ്ട് വായിച്ചു അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ഫ്ലോയില് വൺ ടു എന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അപ്പഴും പകുതിയെ വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ബോ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കരുത് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും വരാം എഗൻ പഴയ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഹാഫ് മുതൽ എൻ്റെ ഒരു വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തും പലർക്കും ഈ ഏരിയയിൽ വായിക്കുവാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എപ്പം വായിച്ചാലും ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് കുറവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ വായിക്കുന്നതിൽ ആ വായിലിനോ ബോയ്ക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ എത്ര എഫേർട്ട് കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എത്ര പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേ ലെസൺ ഈ ബോട്ടം മുതൽ അതായത് ഡൗൺ ബോ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ബോയുടെ ഹാഫ് വരെ ഇതേ ലെസൺ വായിക്കണം ലുക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വൺ ടു വൺ ടു എന്ത് വേണേൽ പറയാം അതിന്റെ ഡബിൾ ഇടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണേൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതേപോലെ ഈ ഹാഫില് വൺ വൺ ടു മൊത്തം ത്രീ വെൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ തിരിച്ചും പോയിട്ട് നോക്കണം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ഇനിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് അപ്പ് പോയാലും ഡൗൺ പോയാലും വൺ ടു വൺ രണ്ട് പോയി ഇടാൻ രണ്ട് കൗണ്ട് ഇടാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് ലെസൺ ശീലിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലെസണിലെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കൗണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടിൽ രണ്ട് കൗണ്ട് വരുന്ന കാരണം നമ്മൾ അവരോട് തുടങ്ങുമ്പോൾ മിക്കവാറും അബോയിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് ഈ ലെസന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോയ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒറ്റ ലൈനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ വയലിന് അപ്പൊ വയലിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബോക്കിയും ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം ഉണ്ട് ഫിംഗറിങ്ങിനും ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം ലെസൺ ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ ലെസൺ വേറെ ഏത് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ വായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നോക്കുന്നത് ഹാഫിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം ഫോർ 
ഇത്തരം <laughs> സ്ഥലത്ത് ഇത് എപ്പോഴാണോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ബോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെസൺ വയലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലെസൺ അല്ല ചിലപ്പോൾ വയലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇതിന് മുമ്പേ ഈ ലെസൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇത്തരം ബോ സ്റ്റൈലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വോക്കൽ ലെസൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വയലിൻ പഠിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു ഹെസിറ്റേഷനും ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം വായിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ലെസൺ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് താഴത്തെ ബേസ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കണം ടോപ് സ്ട്രിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരെ ഒരു വായിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് ഈ രണ്ട് കൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ്
വായിച്ച കാണിച്ചതാണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഈ ടൈമിംഗ് നാല് കൗണ്ടിൽ വായിച്ചാലും മതി പതുക്കെ വായിക്കുക കുറച്ച് സ്പീഡ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വൺ ടു ഇത്രയും ത്രൂലാണ് വായിച്ചത് കുറച്ചിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഹാഫ് ബോയിലും അതേപോലെ ഇവിടെയും വായിക്കണം മറക്കരുത് അത് ഞാൻ പാ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി കാണുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് നന്നായി കേൾക്കുക കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും ഫുൾ ബോ ഇടുമ്പോൾ രണ്ട് കൗണ്ട് ഇട്ട് ഇട്ട ശേഷം അടുത്ത ഫുൾ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് കൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ ബോയുടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്പീഡ് മാറുന്നില്ല മൊത്തത്തിലാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ വന്നേക്കും പക്ഷെ ബോയുടെ പകുതി വരെ രണ്ട് കൗണ്ടും ബാക്കി പകുതി രണ്ട് കൗണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നാല് കൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡ് കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ ചില കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അതാണ് ശരിക്കും ഈ രണ്ട് ലെസൺ സരിഗമ പായും സരിഗമ പതിനീയും ഉള്ള ആ രണ്ട് ലൈനിൽ നമ്മൾ വയലിനിൽ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ സർലിദർശകന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴെണ്ണം ഇനി ഇതിന് ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു ആറ് ലെസൺ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക ബൈ ഫ്രം ശിവകുമാർ